Γεια σα! Σήμερα είμαι εδώ για να σα μιλήσω για μια ακόμα limited edition χριστουγεννιάτικη συλλογή και αυτή τη φορά πρόκειται για το Grand Hotel Palette από την εταιρεία Too Faced. Η εταιρεία Too Faced φέτο έβαλε αρκετά limited edition πακέτα για τα Χριστούγεννα. Ε, όλα έχουν πανέμορφε συσκευασίε, καθώ αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πλέον τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και διαφορετικά στυλ, χρώματα, άλλε είναι παλέτε, άλλα είναι ρούζ, άλλα είναι... έχει μάσκαρα, έχει διάφορα προϊόντα. Κυμαίνονται σε διαφορετικέ τιμέ στο κάθε πακέτο. Και για όσου δεν ξέρετε, την εταιρεία του Face μπορείτε να τη βρείτε στα Sephora. Το συγκεκριμένο πακέτο το είδα πρώτη φορά το Σεπτέμβρη, όπου η Candy Johnson έκανε μία παρουσίαση όλων των limited edition ε, κομματιών που έχει βγάλει του Face για φέτο στι γιορτέ. Είναι αυτό που μου τράβηξε περισσότερο από όλα την προσοχή και ανυπομονούσα να δω αν τα Sephora στην Ελλάδα θα φέρουν και τη συγκεκριμένη παλέτα, γιατί δεν τις έχουν όλες από ό,τι έχω δει. Λίγες μέρες πριν, λοιπόν, το αγόρι μου μου έκανε δώρο τη συγκεκριμένη παλέτα για τα Χριστούγεννα. Μου έκανε αυτό το δώρο νωρίτερα, γιατί ήξερε πόσο θα θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να τη δοκιμάσω, να παίξω μαζί της και να προλάβω πριν τις γιορτές να σας πω την απόψή μου. Οπότε, αν κάποιο από εσά ενδιαφέρεται να μπορεί να, την, να προλάβει να την αγοράσει, καταλαβαίνετε ότι τη στιγμή που μου την έδωσε τσίριζα, τσίριζα για πολλή ώρα. Ε, μπορεί και να το μετάνιωσε λίγο αυτό το δώρο, δεν είμαι σίγουρη. Εγώ πάντω υπερενθουσιάστηκα και από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα πειραματίζομαι, κάνω διάφορα look με τη συγκεκριμένη παλέτα για να μπορώ να σα έχω μια ολοκληρωμένη άποψη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Α αρχίσουμε να σα μιλήσω λίγο καταρχήν για τη συσκευασία. Σα είπα ότι έρχεται σε αυτό εδώ το κουτάκι, πανέμορφο, λέει όλο το όνομα Grand Hotel Palette, τι τρει παλέτε που περιέχει μέσα. Πάρα πολύ όμορφο και εδώ πίσω δείχνει τις παλέτες, τα χρώματα που περιέχουν και εδώ έχει όλα τα συστατικά από την κάθε παλέτα από τα ρουζ, τα μπρόνζερ, ό,τι περιέχει αυτή η παλέτα υπάρχουν τα συστατικά των προϊόντων όλα εδώ πέρα Μέσα επίση περιέχει και αυτό εδώ το φυλάδιο που έχει τέσσερα διαφορετικά look που μπορείς να κάνεις με τις συγκεκριμένες παλέτες και στα λέει και αναλυτικά Είναι πολύ καλό οδηγό σε περίπτωση που σας αρέσουν τέτοιοι οδηγοί για να σας βοηθήσουν, είναι αρκετά αναλυτικό, σου δείχνει Ακριβώ πού τοποθετείται η κάθε σκιά και ποια σκιά έχει τοποθετήσει πού. Εγώ να σα πω την αλήθεια, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Δεν μου αρέσουν γενικά αυτοί οι οδηγοί. Και τώρα θα σα δείξω ίσω το πιο όμορφο πακέτο που έχω δει ποτέ μου. Είναι η πιο όμορφη συσκευασία. Είναι σίγουρα η πιο όμορφη συσκευασία που έχω εγώ στη συλλογή μου. Αλλά νομίζω ότι είναι και από τι ομορφότερε συσκευασίε καλλιτικών που έχετε δει ποτέ και που εγώ έχω δει ποτέ, είναι αυτό εδώ το σπιτάκι, για την ακρίβεια ξενοδοχή όπως λέει και το όνομά του και ανοίγει το καπάκι, ανοίγουν και τα δύο φύλλα εδώ, τα οποία κλείνουν εδώ κάτω μαγνητικά εδώ έχει τις τρεις παλέτες και εδώ πέρα μπροστά, λίγο να φαίνεται, έχει ένα mini size της Better Than Sex οι τρεις παλέτες που περιέχει μέσα είναι η Egnoclate η Ginger Red Cookie και η Peppermint Mocha Είναι σε αυτή τη συσκευασία που είναι χάρτινη και κλείνει μαγνητικά Είναι πάρα πολύ βολικές αν θέλετε να πάρετε μόνο μία ακόμα και στην τσάντα σας για να την έχετε μαζί σας για να ανανεώνετε το μακιγιάζ ή για κάποιο ταξίδι είναι πάρα πολύ βολικές Ενδείκνετε και αν θέλετε να πάρετε το συγκεκριμένο πακέτο και να κάνετε τρία διαφορετικά δώρα γιατί η κάθε παλέτα από πίσω ε, έχει ένα κουτάκι στο οποίο μπορείς να την δωρήσεις σε κάποιον ξεχωριστά Η κάθε παλέτα σας δείχνω ειδικά τώρα έχει τρεις σκιές και ένα ρουζ ή μπρόνζερ Μία από τις παλέτες έχει και ένα μπρόνζερ, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά Να σας πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν έχω κάποιο άλλο προϊόν της Too Faced Είναι το πρώτο προϊόν της Too Faced που δοκιμάζω Οπότε δυστυχώ λοιπόν εγώ δεν μπορώ να σας πω αν οι σκιέ έχουν την ίδια σύσταση με κάποιες από τις μόνιμες σειρές από τις σκιέ. Από τι άλλε παλέτε, ή αν είναι διαφορετική, ή αν είναι τόσο καλέ όσο οι άλλε, ή όχι. Εγώ μπορώ να σα πω μεμονωμένα για αυτέ. Δεν έχω δοκιμάσει κάποιο άλλο προϊόν τη Too Faced για να μπορέσω να το συγκρίνω με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μπορώ μόνο να το συγκρίνω με άλλε εταιρείε, κυρίω πιο οικονομικέ, αλλά μπορώ να σα πω και την άποψή μου πώ τι χρησιμοποίησα εγώ και πώ δουλεύτηκαν και αν άρεσαν ή όχι σε εμένα. Το άρωμα τη κάθε παλέτα είναι το όνομά τη, δηλαδή η συγκεκριμένη, α πούμε, μυρίζει. Εγώ δεν βρίσκω τεράστια διαφορά 
στα αρώματα. Μ' αρέσουν και τα τρία ωστόσο πάρα πολύ, αλλά έχουν πολύ μικρέ διαφορέ. Δηλαδή δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον, ότι μπορώ να πω ότι α, ναι, αυτή έχει τεράστια διαφορά από την άλλη. Είναι και τα τρία αρώματα υπέροχα, δεν είναι υπερβολικά. Μυρίζουν Χριστούγεννα, δηλαδή όση ώρα κάνω το μακιγιάζ μου και έχω ανοιχτεί την παλέτα μπροστά μου, αισθάνομαι σαν κάποιο να ψήνει κουλουράκια μέσα στο σπίτι. Δεν νομίζω όσο ευαίσθηκαν στι θημερολογίε, δεν νομίζω ότι θα σα δημιουργήσει πρόβλημα η μυρωδιά που έχουν συγκεκριμένε παλέτε. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καθαρά υποκειμενικό, οπότε δεν μπορώ να σα πω εγώ ότι σίγουρα δεν θα σα ενοχλήσει. Ωστόσο, σα λέω δεν είναι τόσο έντονο, απλά όταν την έχει ανοιχτή μπροστά σου. Έρχεται μία μυρωδιά, χωρίς αυτό να είναι ενοχλητικό για μένα σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τις παλέτες μία-μία αναλυτικά. Θα σας έχω και φωτογραφίες με τα swatches όλα και θα σας πω την άποψή μου για το κάθε χρώμα ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε από την Eggnog Clutter, η συγκεκριμένη παλέτα. Έχει δύο ματ χρώματα, το οποίο είναι το Frosty Nog, αυτό το λευκό ματ. Είναι κυρίω για το κόκαλο, εγώ το χρησιμοποιώ είτε στο κόκαλο είτε για να σετάρω το primer και να κάνουν καλύτερο blend τις σκιές και το Skinny Latte το οποίο είναι ένα καφέ μπες χρώμα υπέροχο είναι για μένα το ιδανικότερο χρώμα για να βάλετε σαν μεταβατικό στην κόγχη σας μετά έχουμε την Eggno Latte, την Iced Coffee και τη Central Perk αυτή είναι εδώ την πράσινη οι οποίες είναι σήμερη και οι τρεις και τέλος έχουμε την Cold Brew η οποία νομίζω προφέρεται έτσι η οποία είναι μια γκλίτερη σκιά με καφέ μοβ γκρι αποχρώσεις δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς λοιπόν μία μία θα σας πω πρώτα αυτές που μου αρέσουν γιατί και οι δύο ματ μου άρεσαν πολύ οπότε θα συνεχίσω με τις σκιές από τη συγκεκριμένη παλέτα που μου αρέσουν η Iced Coffee και η Central Perk είναι δύο σκιές με πολύ καλή απόδοση και κάνουν Πολύ ωραία μίξη με τις υπόλοιπες σκιές, μπορείς να τις κάνεις και πιο απαλές και πιο έντονες. Αν τις βάλεις με ένα ε, πινέλο που είναι για να τοποθετείς απλά σκιά στο κινητό βλέφαρο, ε, έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση. Και αν τις πάρεις με ένα φουντωτό πινελάκι και βάλεις λίγο στην εξωτερική γωνία, τότε γίνονται πιο απαλές και δουλεύονται ακόμα πιο εύκολα, κάνουν πιο ωραίο blend. Η Eggno Clate είναι η σκιά που έχω αυτή τη στιγμή στην εσωτερική γωνία των ματιών μου. Είναι ένα σαμπανιζέ... Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Είμαι αρκετά απογοητευμένη από τη συγκεκριμένη ε, σκιά. Γιατί ενώ έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα και στην εσωτερική γωνία τοποθετείται πολύ ωραία. Δηλαδή αν πάρεις ένα μικρό πινελάκι και τοποθετήσεις ελάχιστα στην εσωτερική γωνία... Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Oh. Αλλά αν προσπαθεί να την τοποθετήσει στο κινητό βλέφαρο, ε, δεν έχει τόσο καλή απόδοση. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολη στο να τη χρησιμοποιήσει. Με έχει δυσκολέψει αρκετά. Αυτή που με απογοήτευσε ωστόσο περισσότερο από όλε, περισσότερο και από την Εκνοκλάτε, είναι η Gold Brew, το Glitter. Γιατί ε, δουλεύεται πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σίγουρα, όταν θέλω να το χρησιμοποιήσω, κάνω πρώτα το μακιάζ των ματιών και μετά το υπόλοιπο προσώπου, γιατί σίγουρα θα λερωθώ και θα πέσουν κομματάκια από τον γκλίτερ και θέλω μετά να τα καθαρίσω ώστε να μην κολλήσουν στο κονσίλερ και στην πούδρα μου και να γίνει ένα χαμό. Ωστόσο, με έχει δυσκολέψει αρκετά στη χρήση η συγκεκριμένη σκιά. Ε, πρέπει να το τοποθετήσω πάρα πολύ προσεκτικά. Σίγουρα θέλει. Είτε ένα primer που να είναι πάρα πολύ κολόδες, είτε κόλλα για glitter που είναι ειδικέ, Η Too Faced κιόλας έχει μία, εγώ δεν την έχω προσωπικά, υπάρχουν και σε πιο οικονομικές εταιρείε. Εγώ τις φορές που τη χρησιμοποίησα έβαλα ε, ένα primer το οποίο να κολλάει αρκετά, ένα primer ματιών και έτσι δουλεύει και λίγο καλύτερα, αλλά δεν μπορείς να την αναμίξεις εύκολα. Γενικά με δυσκόλυσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο χρώμα, το glitter. Και τέλος έχουμε το Peach Cobbler, είναι το ρουζ της παλέτας, είναι σε ροδακινή αποχρώσεις. Κάνει πάρα πολύ καλή ανάμιξη στα μάγουλα, με το bronzer, με το προϊόν για τα κοψίματα, με το highlighter ό,τι χρησιμοποιείτε. Έχει πάρα πολύ ωραία σύσταση, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, είναι αρκετά έντονο, οπότε θέλει πολύ ελαφρύ χέρι. Και πολύ καλή διάρκεια στο μακιάζ, μένει όλη μέρα. Πολύ ευχαριστημένη και από το ρούς. Γενικά η συγκεκριμένη παλέτα για μένα ε, αξίζει ερωτηματικό για αυτές τις δύο σκιές. Οι υπόλοιπε όμως τέσσερις σκιές ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφες, δουλεύονται πάρα πολύ ωραία. 
και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά διαφορετικά look με τη συγκεκριμένη. Θα συνεχίσω με την Peppermint Mocha, η οποία έχει αυτές εδώ τις πιο, πιο rose berry αποχρώσεις. Τη συγκεκριμένη παλέτα τη χρησιμοποίησα για να κάνω το μακιγιάζ των ματιών μου σήμερα. Να σας πω ότι έχει πάλι δύο ματ χρώματα, είναι το Peppermint Cream και το Candy Cane. Είναι το πάλι ένα λευκό, αυτό είναι πιο λευκό από το προηγούμενο, το, το προηγούμενο ήταν λίγο πιο προς το δέρμα ε, και ένα απαλό ροζ και σε αντίθεση με την προηγούμενη τα υπόλοιπα τέσσερα χρώματα είναι και τα τέσσερα σήμερη δεν, είναι, δεν έχει κανένα γκλίτερη χρώμα είναι το Christmas Blend, το Peppermint Mocha, το Sprinkles και το Coffee Chip είναι πολύ όμορφες σκιές, είμαι ευχαριστημένη από όλες λιγότερο ευχαριστημένη θα μπορούσα να πω ότι είμαι από την Christmas Blend νομίζω ότι δεν απλώνεται τόσο καλά όσο θα ήθελα με δυσκολεύει αρκετά στο κινητό βλέφαρο συγκεκριμένη σκιά και όπως και η προηγούμενη παλέτα έχει και αυτή ένα ρουζάκι το Santa Baby είναι ένα ροζ ξεκάθαρα ροζ χρώμα είναι το ροζ που φοράω αυτή τη στιγμή στα μάγουλά μου και αυτό έχει ακριβώς την ίδια σύσταση με το προηγούμενο έχει πολύ καλή διάρκεια απλώνεται πάρα πολύ ωραία αλλά θέλει αρκετά ελαφρύ χέρι γιατί μπορεί να γίνει υπερβολικό πολύ εύκολα και η τελευταία παλέτα είναι η Gingerbread Cookie και μέσα περιέχει αυτές τις αποχρώσεις η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης παλέτας σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι περιέχει τρία ματ χρώματα και όχι δύο στη συγκεκριμένη παλέτα είναι ματ το Gingerbread Cream το Maple Syrup και το Black ε, Coffee Το Maple Syrup είναι και αυτή μια ματ καφέ σκιά η οποία είναι πολύ καλή για την κόχη θέλει ωστόσο πάρα πολύ ελαφρύ χέρι γιατί ε, έχει πολύ έντονη απόδοση και είναι πιο σκούρα, δεν της φαίνεται πόσο σκούρα είναι είναι πιο σκούρα σκιά οπότε θα δημιουργήσει πολύ ένταση στην κόχη και το Black Coffee το συγκεκριμένο είναι ένα μαύρο φαίνεται πολύ μαύρο αλλά δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη από την απόδοσή του. Να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο μαύρο ήταν μια απογοήτευση, γιατί μου φαίνεται αστείο η μονή σκιά της Wet n Wild να έχει πολύ καλύτερη απόδοση από τη συγκεκριμένη μαύρη σκιά. Ωστόσο, επειδή εγώ γενικά μαύρη σκιά δεν χρησιμοποιώ μόνη της, δεν κάνω ποτέ ίσω μαύρο σμόκι, τη χρησιμοποιώ για να δώσω περισσότερο βάθος στην εξωτερική γωνία του ματιού ή στην κάτω ε, γραμμή του ματιού την έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα και για ανάμειξη με τις άλλες σκιές μου αρέσει πολύ αλλά δεν είναι ένα μαύρο χρώμα που θα το δεις και θα πεις α, ένα μαύρο χρώμα είναι αρκετά αχνό μετά έχουμε την Cup of Joe και την Ginger Snap αυτή εδώ τη χρυσή οι οποίε είναι σήμερη και οι δύο και η Winter Dream, αυτό το υπέροχο άσυμο μοφ, είναι γλύτερη. Μπορώ να σα πω ότι το συγκεκριμένο, το Winter Dream, έχει καλύτερη απόδοση ε, και δουλεύεται λίγο πιο εύκολα από αυτό, από την Egno Clutter παλέτα. Ωστόσο και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να το χρησιμοποιήσεις, είναι όμως πάρα πολύ όμορφο. Τα ίδια που είπαμε και για το προηγούμενο, θέλει οπωσδήποτε να κάνετε πρώτα το μακιάζ των ματιών και μετά του υπόλοιπου προσώπου γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα χάος αν δεν είστε πολύ προσεκτικοί και η Ginger Snap έχει πάρα πολύ ωραία απόδοση είναι ένα πολύ όμορφο και πολύ εύκολο στη χρήση χρώμα και τέλος αυτή η παλέτα δεν έχει ρουζ αλλά έχει ένα bronzer είναι το Gingerbread είναι ένα ψυχρό καφέ bronzer το οποίο είναι υπέροχο το φοράω και εγώ αυτή τη στιγμή είναι υπέροχο αν είστε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα νομίζω στις λίγο πιο σκούρες επιδερμίδες δεν θα δείξει καθόλου οπότε αυτό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν μείον αν ωστόσο είστε μια ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα μια επιδερμίδα σαν τη δική μου θα δείξει πάρα πολύ ωραία δίνει μια πάρα πολύ ωραία σκίαση στο, στα ζυγωματικά χωρίς όμως να είναι να το κάνει σαν λερωμένο γιατί είναι πολύ γκρι ούτε πολύ πορτοκαλί είναι πάρα πολύ ωραία η απόδοσή του Αυτό ήταν το review μου για την κάθε παλέτα αυτού του πακέτου Υπήρχε όπως σας είπα ωστόσο και ένα mini ε, μέγεθος της Better Than Sex της 
ίσως πιο γνωστής μάσκαρας που έχει του Faced. Εγώ τη συγκεκριμένη μάσκαρα τη δοκιμάζω πρώτη φορά όπως σας είπα. Να σας δείξω καταρχήν ότι το βουρτσάκι της είναι τρίχινο και έχει αυτό εδώ το σχήμα, ελπίζω να φαίνεται. Είναι πιο φαρδί στις άκρες και στενεύει στη μέση. Δεν τρελάθηκα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μία κακή μάσκαρα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μάσκαρα σε κανονική τιμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 30 ευρώ. Και στην ίδια τιμή νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε άλλες ε, μάσκαρα που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλύτερες. Εγώ ας πούμε δοκίμασα την The Real της Benefit, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από τη συγκεκριμένη. Μ' άρεσε πολύ περισσότερο εμένα τουλάχιστον το αποτέλεσμά της. Σε καμία περίπτωση δεν ε, κομματιάζεται ή δεν φεύγει εύκολα. Ε, έχει πολύ καλή διάρκεια. Όμως δεν μ' άρεσε το αποτέλεσμά της στις βλεφαρίδες μου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ οικονομικότερες μάσκαρες οι οποίες κάνουν ακριβώς την ίδια, ίσως και καλύτερη δουλειά από τη συγκεκριμένη. Αυτή ήταν η ολοκληρωμένη μου άποψη για το Grand Hotel Palette της Too Faced. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο έρχεται. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!